குட் ஆஃப்டர்நூன் எவ்ரி ஒன் இன்னைக்கு நம்ம பார்க்க போகிற ஒரு இம்பார்ட்டன்ட் டாபிக் ரெக்கரண்ட் ப்ரெக்னன்சி லாஸ் ஸோ ரெக்கரண்ட் ப்ரெக்னன்சி லாஸ்னால் என்ன அதாவது டூ ஆர் மோர் ப்ரெக்னன்சி லாஸ் வித்தின் டுவெண்ட்டி ஃபோர் வீக்ஸ் ஆஃப் ப்ரெக்னன்சி ஆறு மாதத்துக்குள்ளே ரெண்டு மூணு ப்ரெக்னன்சி அபாட் ஆகுது அப்படின்னா அதை தான் நம்ம ரெக்கரண்ட் ப்ரெக்னன்சி லாஸ் அப்படின்னு சொல்லுவோம் இது எதுக்கு இவ்வளோ இம்பார்ட்டண்ட் அப்படின்னா இமேஜின் ஒரு ப்ரெக்னன்சி லாஸே நம்மளால் தாங்கிக்க முடியாது அதுவும் நம்ம பிளான் பண்ணி கன்சீவ் ஆகிறோம் ஆனால் அது செவன் எயிட் வீக்ஸ் வரைக்கும் போயிட்டு தானாக அபாட் ஆகுது அப்படின்றது வந்து ரொம்ப பெயின்ஃபுல்லான விஷயம் இட் வில் இம்பேக்ட் த என்டையர் ஃபேமிலி சைக்கலாஜிக்கல் அண்டு ஃபிசிக்கலி த விமன் கோஸ் த்ரூ லாட் ஆஃப் எமோஷன்ஸ் அண்டு ஸ்ட்ரகிள் வென் கோப்பிங் அப் வித் த ப்ரெக்னன்சி லாஸ் ஒரு ப்ரெக்னன்சி லாஸுக்கே தூக்கம் வராது அழுகை டிப்ரெஷன் கோபம் ஆங்ஸைட்டி எனக்கு மட்டும் எதுக்கு நான் மட்டும் ஏன் இப்படி அந்த மாதிரி நெகட்டிவ் தாட்ஸ் ரொம்ப வரும் ஒரு ப்ரெக்னன்சி லாஸ்க்கே அது அடிக்கடி டூ ஆர் த்ரீ ப்ரெக்னன்சி லாஸ் ஆகிறப்போ இட் இம்பேக்ட்ஸ் த ஃபேமிலி இட் இம்பேக்ட்ஸ் த விமன் ஆஸ் அ கப்புள் தே ஸ்ட்ரகிள் அ லாட் அடுத்த ப்ரெக்னன்சி கன்சீவ் ஆகணுமாவே அப்படின்ட்டே அவங்க பயப்படுவாங்க இன்னொரு ப்ரெக்னன்சி அவசியம் போகணுமா அது இது ஆயிடாதான்னு என்ன என்ன நிச்சயம் அந்த மாதிரி ஒரு மாதிரியான கன்ஃபியூஷன்லேயே இருப்பாங்க ஸோ இப்போ வந்து டூ ஆர் மோர் ப்ரெக்னன்சி லாஸ் வரைக்கும் நாங்கள் வெயிட் பண்ணுறதுல ஒன் ஆர் டூ ப்ரெக்னன்சி மிஸ் ஆகிடுச்சு டூ ப்ரெக்னன்சி லாஸ் ஆகிடுச்சுனாவே வி வில் தரவுலி வேல்யூவேட் த கப்புள் எதனால் இதை ஆச்சுன்றதை கண்டுபிடிச்சிட்டு அடுத்தது நீங்கள் கன்சீவ் ஆக போங்க அவசரப்பட்டு தேர்ட் ப்ரெக்னன்சி வரைக்கும் போயிட வேண்டான்றதை சஜஸ்ட் பண்ணுவோம் ஃபர்ஸ்ட் ப்ரெக்னன்சி மிஸ்கேரேஜ் ஆகுதுன்னா இது இதை பற்றி இப்போ நான் சொல்ல போகிறதெல்லாம் பேஷண்ட் கிட்ட சொன்னால் நிஜமாக பயந்துருவாங்க ஸோ ஃபஸ்ட் டைம் ப்ரெக்னன்சி அபாட் ஆகுது தானாக ஹார்ட் பீட் வராமல் போயிடுச்சுனாலோ இல்லை வந்துட்டு திடீர்னு மிஸ்ட் அபாஷன் சொல்லுவோம் ஹார்ட் பீட் ஸ்டாப் ஆகிடுச்சுனாலோ நாங்கள் வந்து பேனிக் ஆக வேண்டாம் ஒரு தடவை ஆனால் ஒன்றும் பிரச்சனை இல்லை ஜஸ்ட் ஹாவ் அ ஹெல்தி லைஃப் ஸ்டைல் ஒரு டூ த்ரீ மந்த்ஸ் கேப் விட்டுடுங்க யூட்ரஸ் வீக்காக இருக்கும் அதுக்கப்புறம் யூ கேன் பி டுகெதர் யூ கேன் ஹாவ் லைக் யூ நோ பிளான் அப் பேபி அண்ட் த மோமெண்ட் யூ கன்சீவ் த மோமெண்ட் யூ மிஸ் யுவர் பீரியட்ஸ் இமீடியட்டாக டாக்டர் வந்து பார்த்துருங்கன்ற மாதிரி ஒரு பேசிக் அட்வைஸ் கொடுத்து அனுப்பிடுவோம் But two or more pregnancy loss are the women, as a couple, we have to evaluate thoroughly. So what are the most common cause of uh, recurrent pregnancy loss? If you know the history taking, we have to diagnose the history. We have to test the test and test the test. First thing is age. Age of the couple. Women are more than 30 years old. The quality of egg will be not really as good as the women from less than 30 age group. ஸோ அதனால தான் ஃபர்ஸ்ட் டைம் ப்ரெக்னன்சியை தயவு செய்து தேர்ட்டி இயர்ஸ் குள்ளார பண்ணிடுங்க அட்லீஸ்ட் ஹாவ் அ சைல்ட் பிஃபோர் தேர்ட்டின்னு சொல்கிறது ஏன்னா ஆஸ் த ஏஜ் அட்வான்சஸ் த குவாலிட்டி ஆஃப் எக் டிடியூரியேட்ஸ் புவர் ஊசைட்ஸ் வில் காஸ் ஏர்லி ப்ரெக்னன்சி மிஸ்கேரேஜ் அதே மாதிரி ஹஸ்பண்ட்ஸுக்கு ஏஜ்னு பார்த்தா ஃபார்ட்டி அண்ட் அபோவில் இருக்கிறப்போ ஸ்பேம் டிஎன்ஏ ஃப்ராக்மெண்டேஷன் ஸ்பேமில் நிறைய ப்ராப்ளம்ஸ் வரும் அதனால் வந்து ஃபர்டிலைசேஷன் கெப்பாசிட்டி குறையும் அப்படியே ஃபர்டிலைஸ் ஆனாலும் எம்ப்ரியாலாஜிக்கல் ப்ராப்ளம் வந்து pregnancy losses வரத்துக்கு வாய்ப்பு இருக்கு so age is very important women more than 30 male more than other the husbands more than 40 அவங்களுக்கு இந்த மாதிரி प्रॉब्लम வர வாய்ப்பு இருக்கு கண்டிப்பா எல்லாருக்கும் வராது பட் சில பேருக்கு age contributes to recurrent pregnancy loss number 2 personal hygiene alcohol smoking coffee excessive coffee intake more than 100 mg per day அந்த மாதிரி once or twice coffee எடுக்கிறது no problem பட் ரிப்பீட்டடாக எவ்ரி டூ த்ரீ ஹவர்ஸ் அடிக்ஷன் இருக்கும்ல சில பேர் காஃபி அதிகமாக எடுக்கிறவங்க தே ஆர் அட் ஹை ரிஸ்க் ஃபார் ரெக்கரண்ட் ப்ரெக்னன்சி லாஸ் அது இதெல்லாம் அவங்க ஹிஸ்ட்ரி டேக்கிங்கில் நம்ம கிளியராக எடுத்துகிட்டு அது இதுக்கப்புறமாவது நீங்கள் கொஞ்சம் ஹெல்தி லைஃப் ஸ்டைலில் இருக்கணும்னு சொல்லுவோம் ஒபீசிட்டி கேன் ஆல்சோ காஸ் ரெக்கரண்ட் போத் சைட் மேல் ஆர் ஃபீமேல் ஒபீசிட்டி கேன் காஸ் ரெக்கரண்ட் ப்ரெக்னன்சி லாஸ் அதுவும் நம்ம வந்து கொஞ்சம் டயட் எக்ஸசைஸ் பண்ணி வெயிட் கண்ட்ரோல் பண்ண சொல்லுவோம் மூணாவது கண்டிஷன் த்ராம்போஃபிலியான்னு ஒரு பிளட் ரிலேட்டட் டிசார்டர் அதாவது விமன் அவங்க பிறக்கிறப்பவே வந்துட்டு இப்போ அடிப்பட்டா கிளாட் ஆகி ரத்தம் ஒரேயிருது இல்லையா அதுதான் கிளாட்டிங் ஃபேக்டர் அது எல்லாருக்கிட்டையும் இருக்கும் அது இருக்கிறதும் ஒரு விதத்தில் நல்லது அப்படி இல்லைனா அடிப்பட்டு ரத்தம் போயிட்டே இருக்கிறது நல்லது இல்லைல்ல ஸோ கிளாட்டிங் ஃபேக்டரில் ஏதாவது ஒரு மியூட்டேஷன் நடக்கலாம் அதனால் அவங்களுக்கு த்ராம்பஸ் ஃபார்மேஷன் அதாவது அந்த வெயின்ஸில் வந்து கிளாட் ஆகிடும் பிளட் சப்ளை டு த யூட்ரஸ் டு த பேபி குறைஞ்சிடும் அப்போ பேபிக்கு பிள
ப்ளீடிங் டைம் கிளாட்டிங் டைம் அண்ட் ஆன்டி பீட்டா டு கிளைக்கோ ப்ரோட்டீன் இதெல்லாம் வந்து இன்னும் கொஞ்சம் எக்ஸ்டென்சிவ் டெஸ்ட்ஸ் டு சி வித்தர் த விமன் ஹேஸ் தட் பொட்டன்சி டு ஃபார்ம் த்ராம்பஸ் விச் இன்டைரக்ட்லி கட்ஸ் த பிளட் சப்ளை டு த பேபி அண்ட் விச் இஸ் இன்டர்ஃபியரிங் வித் த டெவலப்மெண்ட் ஆஃப் த எம்ப்ரியோ ஓகே இது இருக்குன்னு தெரிஞ்சிருச்சு அப்படின்னா என்ன பண்ணுவோம் வி கிவ் தம் ஆன் பிளட் தின்னிங் ஏஜென்ட்ஸ் லைக் எக் ஆஸ்பிரின் மாதிரி இல்லைன்னா ஹெப்பாரன் மாதிரி இல்லை ஸ்டீராய்ட்ஸ் இந்த மாதிரி கொஞ்சம் இண்டிகேட்டட் கேசஸ்க்கு சில மெடிசன்ஸ் போட்டோன்னா ஒன்ஸ் அந்த ஆஸ்பிரின் அந்த ஹெப்பாரின்லாம் போட்டால் த்ராம்பஸ் எல்லாம் கர கரைய ஆரம்பிச்சிடும் பிளட் சப்ளை நல்லா போக ஆரம்பிச்சிடும் ஸோ பேபிஸ் வில் க்ரோ ப்ராப்பர்லி ஸோ அதுக்கான ப்ராப்பர் டயக்னோசிஸ் இருக்கணும் எடுத்த எல்லாருக்கும் போடக்கூடாது அடுத்தது ஃபோர்த் ஒன் வந்து ஜெனட்டிக் ப்ராப்ளம் லைக் ஃபார்மேஷன் ஆஃப் த எம்ப்ரியோ ரெண்டு மூணு வாட்டி அபாட் ஆகுறப்போ அந்த அபாட்டஸ் அந்த வெளியில் வந்து அந்த டிஷ்யூஸை நாங்கள் வந்து கேரியோ டைப்பிங் டெஸ்ட்டுக்கு அனுப்புவோம் அதில் குரோமோசோமல் அப்னாமாலிட்டிஸ் இருக்கான்னு கண்டுபிடிப்போம் இன்கேஸ் அது நார்மலாக இருக்குது அப்படின்னா பேரண்ட்ஸ் அப்னார்மலாக இருந்தால் அதுதான் ரீசன் ஆனால் அதை நெக்ஸ்ட் டைமும் அதே மாதிரி வருமான்ற கேள்வி வரும் இப்போ எனக்கு இது அப்னார்மல் பேபி குரோமோசோமல் ப்ராப்ளம் சொல்லிட்டீங்க டாக்டர் நெக்ஸ்ட் ப்ரெக்னன்சிக்கும் இது வருமா அப்படின்னா அந்த குழந்தைக்கு குரோமோசோமல் ப்ராப்ளம் எதனால் வந்துச்சுன்னு கண்டுபிடிக்க பேரண்ட்ஸ் ஹஸ்பண்ட் அண்ட் ஒய்ஃப்க்கு கேரியோ டைப்பிங் டெஸ்ட் அனுப்புவோம் இஃப் தே ஆர் நார்மல் வி வில் ரீஅஷர் தம் இஃப் தே ஹாவ் சம் ப்ராப்ளம் வி வில் சென்ட் தம் ஃபார் ஜெனட்டிக் கவுன்சிலிங் அதே மாதிரி ரெண்டு மூணு ப்ரெக்னன்சிலையும் டெஸ்ட் எடுத்து ரெண்டு மூணு வாட்டியும் குரோமோசோமல் ப்ராப்ளம் வருதுனாலும் எக்ஸ்டென்சிவ் ஜெனட்டிக் கவுன்சிலிங் அண்ட் டெஸ்டிங்காக அனுப்புவோம் ஜெனட்டிக் டெஸ்டிங்கில் நமக்கு என்ன ரிசல்ட் தெரியும் அப்படின்னா இது இது உனக்கு இருக்கிற ப்ராப்ளம் இதனால உனக்கு ஃபியூச்சர் நெக்ஸ்ட் ப்ரெக்னன்சில இத்தனை பெர்சன்டேஜ் திரும்பவும் அஃபெக்ட் ஆகிற வாய்ப்பு இத்தனை பெர்சன்டேஜ் நார்மல் கிட்ஸ் வரதுக்கு வாய்ப்பு அதாவது டுவெண்ட்டி ஃபைவ் பெர்சன்டேஜ் அஃபெக்ட் ஆகலாம் ஃபிஃப்டி பெர்சன்டேஜ் அஃபெக்ட் ஆகலாம் ஃபிஃப்டி பெர்சன்ட் நார்மல் வரலான்ற பெர்சன்டேஜில் கொடுப்பாங்க ஸோ இந்த மாதிரி வரப்போ எப்படி டாக்டர் அந்த டுவெண்ட்டி ஃபைவ் ஏற்கனவே எனக்கு ரெண்டு வாட்டி அபாட் ஆகிடுச்சு திரும்பவும் அபாட் ஆகுமா திரும்பவும் அப்னார்மாலிட்டி வந்துருமா ஏன்னா இன்னொரு வாட்டி என்னால் அபாஷன் கோ த்ரூ பண்ணுற ஸ்ட்ரென்த் எனக்கு இல்லை அப்படின்னு சொல்கிறப்போ வி ஆஃபர் தெம் ஐவிஎஃப் IVF is a test tube baby. அப்ப என்ன பண்ணுவோம் அப்படின்னா அதுல என்ன டிஃப்ரெண்டா பண்ண முடியும்னா when we collect the embryos, அந்த எம்ப்ரியோஸ் ஜெனட்டிக் டெஸ்ட்டுக்கு அனுப்பிட்டு அதுல குரோமோசோமல் அப்னமாலிட்டி இருக்கிற எம்ப்ரியோ டிரான்ஸ்பர் பண்ண மாட்டோம் நார்மல் எம்ப்ரியோஸ செலக்ட் பண்ணி அதை யூட்ரஸ்ல டிரான்ஸ்பர் பண்றப்போ அந்த அபார்ஷன் ரிஸ்க் எல்லாம் கொஞ்சம் குறைஞ்சு ப்ரெக்னன்சி நல்லபடியா வரலாம் அடுத்தது வந்து யூட்ரைன் அப்னமாலிட்டிஸ் அதாவது பிறவியிலேயே ஃபார்மேஷன் ஆஃப் யூட்ரஸ் கொஞ்சம் அப்னார்மலாக இப்போ ஒருத்தவங்களுக்கு ஆறு விரலோடு இருக்கு இல்லையா பை பர்த் அது அவங்க டிஃபெக்ட் அவங்க வாங்கிட்டு வந்து வரம் இல்லை அது அவங்களுக்காக வந்திருக்கு அதே மாதிரி யூட்ரஸும் வந்து அப்னார்மலாக இருக்கிறதுக்கு நிறைய வாய்ப்பு இருக்கு அது வந்து வெளியில தெரியணுன்ற அவசியம் அன்டில் யூ லூஸ் யூ அப்படி ஏன்னா நீங்க நார்மலா இருப்பீங்க நார்மலா மென்ஸ்ட்ரேட் ஆயிருப்பீங்க நார்மல் பிசிக்கல் ரிலேஷன்ஷிப் வித் ஹஸ்பண்ட்ல அஃபெக்ட் ஆகாது பட் கன்சீவ் ஆன உடனே அபாட் ஆகும் ஃபர்ஸ்ட் டைம் இக்னோர் பண்ணிடுவோம் செகண்ட் தேர்டுன்னு போகிறப்ப டாக்டர்ஸ் வில் ஆஸ் ஃபார் சர்டன் டெஸ்ட் லைக் த்ரீ டி அல்ட்ராசவுண்ட் கேட்போம் இல்லைன்னா சலைன் இன்ஃபியூஷன் சோனோகிராஃபின்னு சலைன் இன்ஜெக்ட் பண்ணிட்டு ஸ்கேனில் அந்த இது அதோட கேவிட்டி எல்லாம் எப்படி இருக்கு ட்யூப்ஸ் எப்படி இருக்குன்னு பார்க்கறதுக்கு அப்படி இல்லைன்னா ஹெச்எஸ்டின்னு டியூபல் பேட்டன்சி டெஸ்ட் ரொட்டீனாக செக் பண்ணுறப்போ அப்போ நமக்கு யூட்ரன் அப்டமாலிட்டி யூட்ரன் கேவிட்டி அப்டமாலிட்டிஸ் தெரிய வரலாம் இல்லை ரொம்ப காம்ப்ளிகேட்டட் அனாமலிஸ் எல்லாம் இருக்குது யூட்ரஸ்லனா எம்ஆர்ஐ பண்ண சொல்லுவோம் இதெல்லாம் பண்ணுறப்போ நிறைய டிஃபெக்ட்ஸ் லைக் யூட்ரன் டயடல்ஃபஸ் பைகான்வேட் யூட்ரஸ் செப்டேட் யூட்ரஸ் ஆர்குவேட் யூட்ரஸ் டிஃப்ரெண்ட் ஷேப்ஸ் ஆஃப் யூட்ரஸ் டிஃப்ரெண்ட் யூட்ரன் பெத்தாலஜி நமக்கு தெரிய வரும் ஆனால் இந்த மாதிரி ப்ராப்ளம் யூட்ரஸில் இருக்கிறப்போ அவங்களுக்கு செகண்ட் ட்ரைமஸ்டர் மிஸ்கேரேஜஸ் தான் ரொம்ப அதிகமாக நடக்கும் ஃபஸ்ட்டு த்ரீ மந்த்ஸ் பிரச்சனை இருக்காது ஏன்னா பேபி குட்டியாக இருக்கும் பேபி வளர வளர டிபெண்டிங் அப்பான் த அப்னமாலிட்டி அவங்களுக்கு அந்த கேவிட்டியில் இடம் பத்தலை அப்படின்னா தே ஹாவ் ஹை ரிஸ்க் ஃபார் கெட்டிங் அபாட்டட் அப்படி இல்லைன்னா ப்ரீ டேம் ப்ரீ டேமாக குழந்த பிறக்கிறதுக்கு நிறைய சான்சஸ் இருக்கு மால் பொசிஷன்ஸ் அதாவது குழந்த தலைக்கீழே இருந்தால் தானே ஈஸியாக டெலிவரி ஆகும் இவங்க குறுக்கில் இருப்பாங்க இல்லை உட்காந்த மாதிரி இருப்பாங்க
ஆஷமன் சின்ட்ரோம் சொல்லுவோம் அதாவது யூட்ரின் கேவிட்டி ஃபுல்லாக பபிள் கம் வச்சு ஒட்டின மாதிரி குட்டி 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 குட்டியாக அடிஷன்ஸ் இருக்கும் அதுக்கு ஹிஸ்ட்ரோஸ்கோபி பண்ணால் நமக்கு நல்லா தெரிஞ்சிடும் லாப்ரோஸ்கோபி ஹிஸ்ட்ரோஸ்கோபி இஸ் அ பியூட்டிஃபுல் டெக்னிக் அவைலபிள் ஃபார் போத் டயக்னோசிஸ் அண்ட் ட்ரீட்மெண்ட் ஃபார் ரெக்கரண்ட் ப்ரெக்னன்சி லாஸ் எஸ்பெஷலி வித் சைனக்கே இந்த மாதிரி அடிஷன்ஸ்லாம் இருந்ததுன்னா அதை கட் பண்ணிவிட்டு ஒரு காப்பர் டீ போட்டுட்டு ஹார்மோன் டேப்லெட் போட்டு அந்த அடிஷன்ஸ்லாம் வராது மாதிரி ரெகுலர் பீரியட்ஸ் நல்லா வர மாதிரி பண்ணிவிட்டு தென் டூ த்ரீ மந்த்ஸ் லேட்டர் வீடு மூத காப்பர் டீ அண்ட் ஆஸ் த பேஷண்ட் டு கன்சீவ் அந்த அடிஷன்ஸ் போயிடுச்சுன்னா சான்சஸ் ஆஃப் கன்செப்ஷன் ஆர் மோர் அண்ட் லாஸ்ட் பட் நாட் த லீஸ்ட் வந்து என்டோக்ரைன் ப்ராப்ளம்ஸ் என்டோக்ரைன் உங்களுக்கே தெரியும் டயபெட்டிஸ் டயபெட்டிஸ் அன்கண்ட்ரோல்டா அது பர்டிகுலர்லி ஹெச்பி ஏவன்சி மோர் தென் ஃபைவ் பாயிண்ட் சிக்ஸ் எல்லாம் இருக்கு அப்படின்னா வி வில் கண்ட்ரோல் த சுகர் ஃபர்ஸ்ட் பிகாஸ் இட் கேன் லீட் டு ஏர்லி ப்ரெக்னன்சி லாசஸ் அன்கண்ட்ரோல் டயபெட்டிஸ் ஸோ டயபெட்டிஸை நம்ம கண்ட் கண்டிப்பாக கண்ட்ரோல் பண்ணணும் தைராய்ட் ப்ராப்ளம் இருக்கா ஏன்னா ஃபர்ஸ்ட் டைம் நம்ம ப்ரெக்னன்சிலேயோ இல்லை ப்ரீ ப்ரெக்னன்சி பிளானிங்லேயோ தான் கண்டே பிடிக்கிறோம் அப்படின்னா பிஎஸ்ஹெச் லெவல்ஸ் வந்து நிச்சயமாக லெஸ் தென் ஃபோர் போகிற மாதிரி பண்ணிட்டு தான் வி வில் ஆஸ்தம் டு கன் கன்சீவ் அண்ட் லாஸ்ட் பட் நாட் த லீஸ்ட்னு சொல்லிட்டேன் பிசிஓடி பாலிசிஸ்டிக் ஓவரிஸ் மோஸ்ட்லி இட் கேன் காஸ் இன்ஃபர்டிலிட்டி பட் சம் கேசஸில் இன்சுலின் ரெசிஸ்டன்ஸ் அதிகமாக இருக்கிறப்போ இன்டைரக்ட்லி மெட்டபாலிக் ப்ராப்ளம்ஸ் வந்து தட் கேன் ஆல்சோ லீட்ஸ் டு ரெக்கரண்ட் ப்ரெக்னன்சி லாஸ் பட் இதெல்லாமே வந்துட்டு நம்ம ஒரு எவாலுவேஷனில் கண்டுபிடிச்சிட்டோன்னா அதுக்குரிய ட்ரீட்மெண்ட் பண்ணிட்டோன்னா தெர் இஸ் ஹை சான்ஸ் ஆஃப் சக்ஸஸ்ஃபுல் டெலிவரி அண்ட் ப்ரெக்னன்சி தேங்க்யூ